Muy buenas y bienvenidos de nuevo a ARI 2023 en esta sesión que va a versar sobre pesadillas quirúrgicas. Es la sesión 11 de este año y estas pesadillas quirúrgicas son temas que nos quitan el sueño a los cirujanos y nos dan muchos problemas en el presupuesto de los pacientes. Tenemos el, el gusto y la gran satisfacción de tener importantes oradores muy expertos en los temas que se van a hablar y ciertamente que creo que vamos a aprender todos a cómo manejar mejor complicaciones que nos dan pesadillas en el postoperatorio. Quiero dar la bienvenida a Francine Bejarconen de, de París, que nos va a hablar, y es una experta en este tema, de, una, de un tema relevante, que es el tema ocular pseudofáquico, cómo tratarlo y cómo prevenirlo. Francine, tienes la palabra. Good morning, thank you for the invitation. I'm very happy to present here today Irving Gass. Irving Gass is a macular edema that occurs after cataract surgery. It was described by Irvine and then by Gass. It's so referred that Irving Gass it occurs in the three months that follows cataract surgery. And it can be chronic or acute depending on the duration. Chronic is defined as more than six months. The epidemiology, it depends on how we characterize the edema. If it is clinical, it's around 1 to 1.5%. If we look at OCT, it can raise up to 40%. The risk factors, it depends if patients have been Um, have diabetic retinopathy or not. In non-diabetic patients, the risk factor and the increased risk of getting Irving gas is a pre-existing retinal disease, particularly epiretinal membrane, retinal vein occlusion, previous retinal detachment repair, and of course, posterior capsule rupture with vitreous loss. This is a very uh, high risk factor. The use of prostaglandin analog has not been recognized as a risk factor, and the other retinal disease has not been recognized as risk factors. So there is a higher risk if there are pre-existing retinal disease or posterior capsule rupture. In uveitis, there is also an increased risk. About 20% of patients can have macular edema. It is very different for the diabetic population, with 10 times increased risk in diabetic in getting Irving gas if there is diabetes, and the risk is higher with the higher severity of the diabetic retinopathy. This is um, the ARIS registry, a paper that was published in October 23, so very recently, and they have been looking at 3 million of cataract surgery and the occurrence of clinically significant edema in the three months that followed the cataract surgery. The incidence again here was lower than 1%, occurring mostly after six weeks and affecting mostly the males age less than 65, black, and again, those who had pre-existing diabetic retinopathy. The interesting observation here is that one year after, the patient who had this Irving gas had lower visual recovery as compared to those who did not have Irving gas. This is a study that has been looking at occurrence of uh, Irving gas on OCT. So the incidence is higher, about 10%, but in this 10%, 7% has less than 30% of increase in the sickness, so it's again um, a low incidence even when looking on OCT. But what is very interesting in this study is that the, uh, there is almost 25% of eyes with Irving gas on OCT if there was an Irving gas in the contralateral eye. So probably the higher risk factor for getting Irving gas is Irving gas in the previous eye. The diagnosis is made on loss of vision, OCT, but the angiograph is interesting. It's very characteristic with deep layer leakage from the RPA or the deep capillary plexus, collection of cysts around the fovea, and this leakage of fluorescein at the top of the optic nerve head, and on the OCT, very characteristic collection of cysts in the retinal layer, outer plexus femoral layer, and frequently associated with subretinal fluid, showing that there is also a rupture of the outer retinal barrier. The mechanisms are probably linking inflammation, but also to tractional mechanisms and to dysregulation of the choroid, choroidal autonomous uh, system. If we look at OCT and geography, there is decrease in the flow in the superficial and deep capillary plexus, but it's not clear if it is a cause or a consequence. But what is interesting is that we find changes in the contralateral eye that has not been operated. So it seems that there is a kind of sympathetic reaction, and this is supported by the fact that there is an increase in the choroidal sickness after phacoemulsification, even without Irving gas in the one and three months that follows the surgery. The impact of vision is, of course, very important in patients that have 
the edema, but it can be permanent if it lasts for long. How should we treat or prevent this uh, Irving gas syndrome? Prevention, so use of drops, steroids or non-steroidal anti-inflammatory drugs. This Cochrane Library uh, paper looked at about uh, 50 randomized trials. It was published in 2017, and there was a, a significant but low level of evidence that the combination was superior to one of the other drugs. But one year later, the pre-med study report comparing bromfenac to dexamethasone to the combination showed that there was advantage of the combination as compared to one of the other drugs, uh, particularly at uh, 12 weeks. So this uh, second pre-med study looked at the cost effectiveness of giving two drops as compared to one, and they concluded there was a cost effectiveness to give two drops as compared to one single type of anti-inflammatory drugs. In the pre-med for diabetics, so it's very different, they have been all treated with bromfenac and dexamethasone, but then they looked at additional treatment immediately after the cataract surgery, either subconjure of triamcinolone or intravitreal injection of bevacizumab or, or the combination of the two. And it was very clear in this study that the steroids were superior to anti, um, uh, anti-VGF since bevacizumab had no significant effect. So it might be interesting to treat these patients as a preventive um, in a preventing manner after at the end of the cataract surgery by using intravitreal or uh, subcount injection of steroids. And uh, it might be also interesting to do this in patients that have had previously Irving gas in the contralateral eye. For treatment, intravitreal injections are frequently used. So there is a choice between the steroids, the anti-VGF, the steroids, triamcinolone has been used a lot. It induces hypertony, migration of the drug, and uh, recurrence of quite after two to three months. Ozurdex has been used also uh, a lot, and it is also, um, there are no very clear studies showing the efficacy, but it is used uh, in a regular manner. And uh, the combination of two has been used as well. So this is a study that has been looking at how doctors are in the real life treating those patients and in about 80 patients with Irving gas it appears that they are using intravitreal injections they are waiting so the begin the treatment about 14 weeks after the beginning of the diagnosis and then they are using initially Ozurdex in 70 percent of the cases and they are 50 percent of the case patients that are switched from anti-VGF to Ozurdex so it seems that in the practice, the doctors prefer to use Ozurdex as compared to anti-VGF, and they are usually waiting a little bit before they start the treatment, which is expected because in most of the cases, there is a spontaneous resolution with simply the drops. So this is a Spanish study showing that dexamethasone implant is also interestingly used in case of recalcitrant. So there have been some review studies looking at the use of uh, Ozurdex or Vantivgf, and you see most of the studies are retrospective, so we don't have clear prospective randomized control study to compare. Among the different anti-VEGF, it seems that aflibercept is more effective, particularly to reduce the subretinal fluid. The carbon anhydrase inhibitors are frequently used, although the level of evidence is low and be careful with the side effects. I want to share with you a few cases. So here we had a patient that had two years of evolution of this edema. He had been treated with uh, a number of anti, uh, anti VGF injection and also triamcinolone. And this patient was highly sensitive to steroids in terms of pressure. And so there are no options. So I decided to combine Iplerinone plus drops of dexamethasone, and you see the situation is slowly but significantly improving with a gain in vision, uh, with no gain in the vision at, at, at five months. In this patient, there is uh, a gain in vision, and again, the treatment was uh, uh, given to this patient with two years of evolution, being operated with glaucoma surgery highly sensitive to steroids in terms of pressure and non-responding to anti-VGF. 
So I combined eplerinone plus three drops of dexamethasone with a progressive but significant reduction in the edema when he stopped the drops. He had recurrence here, then he re re began the drops and had this uh, very nice resolution. And so I maintained in him for several years with eplerinone and one single drop of dexamethasone with a complete resolution. And you see there is also resolution in terms of angiographic here uh, signs. And here is a case of a very, very difficult case. It is one single eye. It has been, uh, this patient got complicated cataract surgery, evolution of the edema since more than five years, and being treated with number of intravitreous injection of steroids, not getting pressure increase, but recurrence was seen at about six weeks after injection of either Ozodex or Triamcinolone. And the recurrence was sometimes higher than was at the beginning. So although he got some response in the weeks after the injection, he got recurrence very quickly. So at, this end, at the end, I decided to, to treat him with Illuvian plus Osiodex and to repeat the injection of Osiodex every five months. And with this treatment, I was maintaining his retina in a quite good shape and maintaining, again, in vision in this patient. And this is the last case. This case is a patient with central serous and epiteliopathy. So I saw him in 2016. He had been treated several times with PDT, had this uh, subtle subretinal fluid, and he uh, came back to his country, was operated for cataract, and he came back with a loss in vision. Well, the OCT was not very different from what it has been before, but to decide if I was going to treat this patient with PDT or laser, then I performed an angiogram. And I noticed that he had a nerve in gas quite severe on the angiogram that was following his um, cataract surgery. Although the edema in the retina in terms of uh, um, OCT was not, uh, there was no cyst. So do we treat this patient with steroids? I decided to treat him with steroids. I gave him drops of dexamethasone six times a day. And this is how it ended up. After three months, he had complete resolution of his subretinal fluid and a very nice decrease in the leakage in his angiogram. So I'm maintaining this patient with low um, regency. So like um, low, reg low regimen of steroids, like two drops per a day. So in conclusion, Ervin gas is uh, um, not very frequent, but it occurs. It occurs mostly in patients with pre-existing retinal disease, even a retinal membrane, or patients who had already uh, Ervin gas into contralateral, and of course, when there are complications during the surgery. Combination drops are superior to giving one is either a drop, steroidal or non-steroidal. And uh, we can use for the treatment different type of intravitreal injection, the steroids or the anti-VGF steroids as the first line. And be careful if you had rupture of the, capture, the capsule because there might be migration of the implant. And um, we still need definitely good prospective randomized study to know exactly in an evidence-based medicine how we should treat this treatment, these patients. And I thank you for your attention. Thank you very much, Francine, for your excellent presentation. And we are going to have a debate afterwards because there is a lot of information that we need to discuss about the treatment of CMA. And now it's my pleasure to introduce you to the next speaker, Alfonso Arias Puente from Madrid. He talk about the endophthalmitis and, a, a, and a prophylaxis in the postoperative as a prevention of it. Prevention of endothermitis. It is your time, Alfonso. Thank you. Buenos días. Eh, en primer lugar, quiero, como siempre, dar las gracias al profesor Alio y a toda la organización por la invitación a participar una vez más en el Alicante Refractivo Internacional. Mi tema es eh, sobre las novedades en la profilaxis, el diagnóstico y tratamiento de la endothermitis eh, posoperatoria. No tengo conflictos de interés en esta presentación y estos son mis posibles intereses financieros. Y si nosotros analizamos el, cuál es el estado del arte en la profilaxis antibiótica, está claro que la profilaxis antibiótica reduce de forma significativa la incidencia endoftalmitis. 
En este último metaanálisis del año 22 se observa cómo después de 4.061 endoftalmitis analizadas se concluye que la profilaxis intracameral con antibióticos reduce la incidencia hasta un 0,045%. Y esto también se refleja en las incidencias globales a lo largo de los años. Pero si analizamos la profilaxis preoperatoria, ¿qué es lo que hay de nuevo? La tendencia es a evitar el uso de antibióticos y desde luego el uso de antibióticos preoperatorios, porque lo que realmente hacen es seleccionar las bacterias resistentes para que luego estén presentes en la cirugía. Y sí se ha incrementado el uso de antisépticos, tanto por su efectividad como por su seguridad. Las ventajas de estos antisépticos es que tienen un espectro amplio, son eficaces frente a bacterias, frente a biofilms, incluso durante la pandemia se ha comprobado la eficacia frente al COVID-19 y en infecciones fúngicas. No tienen resistencia, tienen buena tolerancia y además disponemos ya de presentaciones comerciales. El gol estándar es la apodidona ayudada, pero tenemos otras formas de presentación como son los liposomas ozionizados, los iones de plata o los hipocloritos de sodio en diferentes formulaciones, en colirios, toallas, nanomateriales e incluso en spray, que son de mucha utilidad. Si nosotros vemos, la apovidona yodada tiene una característica y es que a bajas concentraciones libera mayor eh, yodo libre, con lo cual permite trabajar con bajas concentraciones, baja toxicidad, pero obteniendo un gran poder bactericida. Esto ha hecho que en la SCRS, en sus guías de tratamiento y profilaxis de la endoftalmitis, recomiende la apovidona yodada como el, la profilaxis ideal antes de la cirugía. Si vemos cuál es el cambio que es lo nuevo que está viendo en la profilaxis antibiótica, lo que se está produciendo es un cambio en el espectro bacteriano. Están apareciendo una resistencia global de las bacterias, que tanto para los enterococcus, los estafilococcus aureus, la clepsiella, el acitenobacter, las pseudomonas y las enterobacterias, todas agrupadas bajo el acrónimo de SCATE, que la característica común que tienen es una multiresistencia. Pero además esta multiresistencia es global, pero tiene incidencia geográfica. Debemos de conocer en el medio en el que trabajamos cuál es la incidencia de esta resistencia. Si nosotros trabajáramos en Portugal o en Italia, tendríamos que saber que el estafilococcus aureus meticilin resistente es el que tiene más de un 50% de resistencia, mientras que en nuestro país esto se produce con el estreptococone. La experiencia a lo largo de los años con el uso de la cefuroxima intracameral nos ha demostrado que es eficaz en el control de la incidencia de endoftalmitis. Desde el año 2006, nosotros llevamos más de 31.000 cataratas seguidas, vemos que la eficacia es probada, pero sí que hemos observado que en el año 2020 se ha producido un repunte de esta incidencia. Si nos vamos a los cultivos, pues vemos que en dos casos fueron enterococcus fecalis, en uno un estafilococcus aurus meticilin resistente, en dos estafilococcus epidermidis meticilin resistente y en dos pseudomona urogenosa. Es decir, estamos en el entorno de las bacterias escape, donde la cefuroxima es totalmente ineficaz. Esto lo que ha hecho es que nosotros nos planteemos que en estos casos se debe de cambiar la estrategia de profilaxis. Y el cambio sería hacia el moxifloxacino o la vancomicina, que presentarían mayor eficacia frente a estos gérmenes. Y además eh, está establecido que la profilaxis antibiótica intracameral es la base de la profilaxis antibiótica actual. Pero tiene unos límites. La vida media de los antibióticos intracamerales no pasa de las tres horas y además sabemos que la endoftalmitis no se tiene que producir inmediatamente después, sino que con incisiones poco estancas se puede producir varios días después de la cirugía. Además, se sabe que la cefuroxima tiene una absoluta resistencia para los enterococcus, que el moxifloxacino, que es dosis dependiente, tiene resistencia para los estreptococcus y que además el volumen de moxifloxacino en la cámara anterior puede todo ello hace que se recomiende o que sea necesario tener un coadyuvante en la profilaxis eh, posoperatoria en forma de antibiótico para proteger durante estos días la incidencia de endoftalmitis. Las fluoroquinolonas tópicas han demostrado que alcanzan concentraciones mínima, mínimas inhibitorias bactericidas en humor acoso y la recomendación es el uso de fluoroquinolonas tópicas durante la primera semana. 
En estos momentos ya hay evidencia científica publicada que la Asociación de Antibióticos y Corticosteroides consigue que en los primeros siete días el 85% de los pacientes no presenten celularidad ni FLER en la cámara anterior, lo cual demuestra la eficacia de esta asociación. La tendencia actual en la profilaxis es el uso de menos antibióticos o por lo menos menos uso de antibióticos de forma indiscriminada y mayor uso de los antisépticos. De manera que empezaríamos con antisépticos preoperatorios, la povidona ayudada u otro, en los antibióticos intracameral, la cefuroxima o el moxifloxacino, dependiendo del ámbito geográfico en el que estemos, y la fluoroquinolona tópica durante la primera semana. Yo creo que hay que hacer especial hincapié en que el uso de antisépticos tópicos lo que nos permite es que el propio paciente haga una profilaxis en casa y además ha demostrado eficacia frente al COVID-19 y bacterias multiresistentes. En cuanto al diagnóstico, los síntomas y signos siguen siendo los de siempre. Vemos que el mayor porcentaje son la visión borrosa, el dolor, el edema de párpado, el hipopio en el ojo rojo y que además el comienzo de la endoftalmitis no tiene una fecha fija. Puede presentarse de las primeras 24 horas hasta las pero lo que está claro es que la confirmación por cultivo todavía está lejos de ser muy eficaz. Conseguimos un máximo de cultivo del 69% positivos y lo que tenemos claro es que la muestra que más eficacia produce es la muestra obtenida del vitrio sin diluir, donde estamos por encima del 50%. Si la muestra la tomamos del humor acuoso, no pasamos del 20%, estamos en torno al 20%. En cuanto a la estrategia, en el diagnóstico clínico serían los síntomas y signos, pero la confirmación vendría dada por la ocupación vitrea demostrada por ecografía. En el preoperatorio lo que tenemos que hacer es obtener las muestras de acuoso y de vitrio y aprovechar esa maniobra para ya introducir intravitreo los antibióticos y, dependiendo del caso, asociarlos con corticosteroides. Y en el posoperatorio, asociar antibióticos intravenosos, corticoides sistémicos, dependiendo del caso, y está claro que la vitrectomía completa con la asociación de antibióticos intravitrio es lo que más eficacia tiene. Y a partir de ahí, pues ver la evolución que tiene el paciente. Si nosotros valoramos qué antibióticos intravitreos vamos a utilizar, tenemos que tener en cuenta que aprovechamos la, la toma de cultivo a nivel del vitreo para introducir el antibiótico. Pero si utilizamos vancomicina, tenemos que tener en cuenta que es incompatible con otros antibióticos y la inyección de antibiótico debe ser uno a uno. Y luego, dependiendo de la evolución del cuadro, valorar repetir la inyección a las 48 o a las 72 horas. La asociación más eficaz a día de hoy es la vancomicina y la cefacidima. Y siempre tenemos que tener en cuenta que podríamos encontrarnos durante una infección fúngica donde deberíamos utilizar la fotericina B y el fluoroconazol. En cuanto a los antibióticos sistémicos, tenemos que señalar que si estamos ante una endoftalmitis aguda agresiva, la mayor eficacia se consigue con la vancomicina y ceftacidima o vancomicina y amicacina, mientras que si estamos ante una endoftalmitis menos virulenta, podemos valorar utilizar quinolonas de cuarta generación como el moxifloxacino. Y lo que sí es mandatorio en todos los casos es la utilización de colirios reforzados asociando vancomicina y ceftacidima o vancomicina y amicacina, empezando con dosis muy intensas en las primeras 24 horas de una gota cada hora y luego valorando ajustar la dosis en función de la evolución del cuadro. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Y pasa a, la, va, va a presentar el siguiente ponente, Paco Poyales. Ok, el siguiente speaker es uh, David Robart. And it's talking about dry eye, dry eye after cataract surgery, the, one of the most common nightmares in our practice. I'd like to talk to you today about cataract surgery and dry eye, which is often overlooked topic. I'd like to thank Raina for a non-commercial research grant, which supported our review into this topic. The past 50 years have seen huge technological breakthroughs in cataract surgery. It's the most common surgery for pathology that we perform both in the developed and developing world. Clinical outcomes are usually excellent, with 95% uh, greater than 0.3 log mark corrected distant visual acuity and richness loss rates of less than 2%. And the demands of cataract surgery are increasing rapidly due to increased life expectancy, increased population size, increased the amount of age related chronic diseases, such as diabetes. We're also doing earlier cataract surgery. In 1990, 9% of patients had a standard acuity greater than 612. Um, For cataract surgery, 2006-2010 in the UK, 36% of our patients had visual acuity greater than 612. 
And along with that and these, all these improvements, patient expectations have increased exponentially, as have surgeons' expectations. Despite the excellent current visual outcomes uh, and safety profiles, we want to improve things for our patients. So research is um, directed at continued improvement of clinical outcomes, both visual and refractive. We want to try and improve the surgical productivity to meet the increase in cataract demand. We're now thinking about, quite rightly, sustainability uh, and our duty to the planet. But we also want to reduce complications, both site-threatening and non-site complications, which also reduce quality of life on patients and can make them unhappy post-surgery, and that includes the topic of dry eye. Research over the past decade has shown us that cataract surgery is associated with dry eye, can directly cause the uh, condition, but also exacerbated pre-existing dry eye disease. Uh, obviously, if you've got dry eye disease and cataract surgery, you're at a theoretical increased risk of infection, You've got possibility of inaccurate surgical planning because of inaccurate biometry, topography, tonometry. You can have impaired post-operative visual performance, refractive performance, and that's going to basically reduce the patient's quality of life and patient satisfaction. You've got an unhappy patient, you're going to have an unhappy surgeon. So it's an important topic to understand. In 2020, as part of a postgraduate degree uh, for my research fellow, Carmen Adiri, we undertook a review narrative review of cataract surgery and dry disease, basically looking at the prevalence of the condition, its pathophysiology, management and prevention, preoperatively, intraoperatively, and postoperatively. We did a full literature search up to 2020. 145 publications were included, but only 58 related directly to dry disease and cataract surgery. Uh, one was a meta-analysis, a couple of review articles, 24 randomized controlled studies, and 12 uh, prospective cohort studies. And the rest were either case control studies, retrospective case control studies, or case series. What about the prevalence of the problem? Well, there's a lot of inconsistency in the studies, probably because of the diversion between symptoms and signs of dry eye disease and a lack of understanding uh, of the condition. Um, clinical signs of dry eye disease uh, can occur after surgery, cataract surgery, anywhere between 9% and 100% of cases, with some studies suggesting return within four weeks to normality, some showing abnormalities as late as six months. Almost four-fifths of our patients will have some form of pre-existing dry disease when we actually see them with abnormal signs and symptoms. And continued post-operative discomfort in patients um, occurs in a lot of patients post cataract surgery, um, up to one-third. And this may not be just related to dry eye disease, uh, also blepharitis, keratitis, uh, and prolonged uveitis will cause such problems where it can be misinterpreted as dry eye disease, hence the inconsistencies. Now, part of the problem is that dry eye disease uh, is a very complex disease and is poorly understood, despite the fact that it's so common. We know it's a multifactorial disease of the tears in the ocular surface, resulting in symptoms of discomfort, visual disturbance, tear film instability, with inflammatory changes on the ocular surface. This is the way I like to think about it, and even then it's complex, with environment, evaporated eye disease due to myobomian gland dysfunction, aqueous deficiency, and then inflammation all intermingling and presenting in different ways uh, in different patients. Hence, the discordance between symptoms and signs, different in diagnosis, different in monitoring, variability in our measurement ways that we're uh, assessing the condition, which make it sort of a bit of a nightmare, but... Uh, um, you know, often lead to very unhappy patients who need treatment. So how can we make this complex topic simple for us and our patients? Well, you think that during the surgery, uh, before and after the surgery, you're going to cause ocular surface trauma, which is going to damage the corneal epithelium and conductible goblet cells. This may be from repeated drying and irrigation during the surgery itself, from eye drops, such as pobidone iodine, anesthetics, drops of preservatives, both peri- and postoperatively, from total toxicity of the microscope itself, and the surgical trauma from the speculum open opening um, femtosecond laser incisions, the femtosecond laser um, suction ring if you're using it. Um, and then you've got incisional nerve damage, the main wound, the side port, and the astigmatic keratotomies, which can all lead to dry eye disease. Let's have a look at these various things that may be causing dry eye during cataract surgery and the research uh, supporting them and to try and improve them. So in terms of repeated ocular surface drying and irrigation, the ocular surface during cataract surgery is exposed to cycles of drying and irrigation, and that has been known to damage conjunctival goblet cells. 
hair towel and randomized control study of 149 patients, looking at Sherman 1 testing and staining, showed that HPMC 2% to coat the ocular surface was better than BSS, especially in those with pre-existing dry disease or where the surgery is prolonged. Uh, this has similarly been shown by Yusef et al, reduced dry symptoms and better tear breakup times with the use of HMPC uh, to coat the surface, uh, and Moon et al, by keeping the um, the eye moisturing surgery with aspirating speculum also found that um, ocular surface uh, uh, index scores and tear breakout times were better. We know the ocular surface can be damaged from eye drops and preservatives. Um, Leotel showed that damaged corneal epithelial and conductive epithelial cells with povidine iron and anesthetic drops. Jetel, in a comparative study of 18 patients with two months follow up, show better tear breakout times, goblet cell count, Sherman 1 test, corneal staining scores, and OSDI scores with preserved free postoperative drops. Phototoxicity from the operating light microscope has also been known to cause problems. Uh, and the duration of microscopic light exposure in cataract surgery has been shown to be associated with worse dry symptoms, uh, tear breakout times, Sherman 1 tests, and tear meniscus heights. So we know that in keratorefractive surgery, fashioning laser flaps will damage nerves and give rise to dry eye. The same is true for cataract surgery. You'll get damage to radial stromal nerves from incisional wounds, such as astigmatic keratotomies, opposite side corneal incisions, uh, the main wound and side ports. Um, larger incisions will give uh, larger changes um, within some studies of um, extra capsule cataract, only 10% having normal sensitivity at two years. This is less for small incisions, but still occurs with three millimeter clear corneal incisions with reduced nerve function at three months, as shared by Kim et al in 2009. So what are we going to do about this problem? Well, you need to assess for dry eye, assess for ocular surface disease, and treat any pre-existing dry eye by gland dysfunction prior to surgery. Why do we need to do this? Because if you've got significant tear film abnormality and stability, um, you're going to have inaccurate surgical planning. So you need a good tear film for good biometry, for keratometry, topography, and tomography. Otherwise, you're not going to get accurate surgery. You also want to prevent exacerbation of any pre-existing eye dye disease post-cataract surgery, and you want to optimize the visual performance of your patients post-cataract surgery. And this is especially important in multifocal interval lenses, where the visual system has to be absolutely perfect for the patients to um, have the best results. So in terms of perioptive management, I limit incisional damage by doing microincisional surgery. I avoid astigmatic keratotomies uh, in most of my patients. I'll do opposite side um, clear corneal incisions. Uh, in drier patients, I prefer to do uh, toric lenses if they have any degree of astigmatism above one diopter. I limit my drop exposure. I avoid excessive topical anesthetic application. Only a single proactive drop of poverty and iodine, five percent. And I'm careful with pre- and post-operative um, non-steroid anti-inflammatories in those with dry eye disease. I always use preservative-free drops in those with a diagnosed dry eye disease or ocular surface disease that I've seen preoperatively. So perioperatively, I also limit repeated drying and irrigation. I call all my patients in the dispersed with OVD uh, during surgery. Try to limit surgical time planning where possible, uh, and this limits phototoxicity. Uh, the microscope illumination should be adequate but not excessive, uh, and limit surgical trauma, meticulous surgery, careful insertion of the speculum, don't want to cause someone a brain if they're diabetic, etc. Care with a flat suction ring, I say void epithelial tra trauma, and limit what you're doing and holding the eye with four cells, always think about how you're holding the eye and what damage you may or may, 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 may not be doing. Post optically assess the patients with dry eye. Avoid excessive drop regimes. If they've got pre-existing dry eye, ocular surface problems, consider preservative-free drops as a routine. Give them lubricating drops and ointment. I say care with non-steroid anti-inflammatories when those with nasty ocular surface disease. Uh, and then it's the basic management of myobamine gland disease, lid hygiene, tree troll, um, face washes, omega-3, topical azithromycin, stemic tetracyclines, topical cyclosporin, and other anti-inflammatories to lift the glass mucin seek retalogs and punctal plugs. So in conclusion, cataract surgery can cause as well as exacerbated dry disease. Assess all patients for dry disease pre-cataract surgery. This allows you to have not to have more accurate surgical planning, avoid, refract avoid refractive surgical surprises and have happier patients and avoid dry exacerbation. 
incorporate strategies to limit dry disease peroptively with meticulous careful surgery and coating the surface with a vis viscoelastic and assess and treat patients dry disease post-surgery because you want them to have the best visual performance because you want them to have a good tear film you want them to have an improved quality of life and be happy please don't forget dry disease as a cataract surgeon because an unhappy patient equals an unhappy surgeon thank you very much Thank you very much, David, for this very nice presentation. We're going to move forward. So, a continuación, Miguel Ángel Gil nos va a dar una charla sobre el paciente que cambia su visión a los meses de la cirugía. Adelante, Miguel Ángel. Hola, buenas tardes. En esta presentación describiré algunas patologías que pueden modificar la visión de los pacientes intervenidos de cataratas sin complicaciones. Es bien conocido que la cirugía de la catarata es un procedimiento seguro y altamente efectivo con un impacto positivo en la calidad visual y calidad de vida del paciente. Pero hay patologías que pueden producir cambios en la visión de los pacientes. Yo me centraré en esta exposición en las relacionadas con el segmento anterior del ojo, como es la luxación del complejo sacolente con una incidencia acumulada a los 10 años del 1% según algunos autores y diversos grados desde la facodonesis a la luxación completa a cámara vitrea del complejo sacolente. Debuta con halos con o sin diplopia monocular y descenso progresivo de la visión. En estadios iniciales puede haber un aumento de la presión intraocular. Con mucho, el principal factor de riesgo es la pseudoesfoliación. Hay unas medidas que pueden ayudar en la prevención de esta situación, como es intraoperatoriamente obtener una buena dilatación, una capsulorexis entre 5 y 5.5 milímetros, hidrodisección generosa, técnicas de facochop verticales e irrigación, aspiración del cortes eh, mediante maniobras tangenciales y nunca perpendiculares. Hay diversas técnicas quirúrgicas para solucionar esta situación. Desde reposicionar el complejo saco lente a explantar la lente y realizar un implante secundario. Bien fijado en cámara anterior de soporte angular, fijado a iris pre o retropupilar o suturado a sulcus. En los últimos tiempos las, las lentes tunelizadas a esclera están ganando aceptación. Las ventajas de la fijación a iris es que tenemos menos errores refractivos residuales porque el cálculo del poder de la lente está muy estandarizado. Las ventajas de fijación a esclera eh, ofrecen un menor riesgo de daño endotelial y además facilita futuros trasplantes endoteliales al no tener en la cámara anterior ninguna lente. Respecto al síndrome del bloqueo capsular, o acúmulo de líquido en un espacio cerrado delimitado por el saco capsular en la parte posterior y el cristalino o la lente bloqueando la capsulorexis circular continua, puede presentarse intraoperatoriamente, sobre todo por maniobras de hidrodesección bruscas, o tardíamente a los 3.8 años de media. El síndrome del bloqueo capsular tardío es debido a la adhesión de la lente a la cápsula anterior, con un acúmulo de un líquido lechoso en el saco capsular, que se denomina lácteo crumenasia. Se produce por la actividad de células epiteliales residuales en el ecuador del saco y residuos de viscoelástico. Para prevenirlo es importante aspirar de manera meticulosa las células del ecuador capsular. El tratamiento consiste en capsulotomía posterior con láser jack o anterior en caso de que haya mala midriasis. Si se sospecha propionibacterio en adnes, realizaremos el aspirado de líquido lechoso en quirófano. Para evitar el riesgo que supone de diseminación de este material a la a cámara vitria con la consiguiente endoctalmitis. Otra patología que produce cambios en la visión en el posoperatorio es la opacificación de la lente. Es rara, pero puede causar un deterioro de visión significativo. Puede ser necesario el esplante de la lente y el recambio por otra lente. Se da con más frecuencia en lentes de material acrílico hidrofílico y puede darse intraoperatoriamente por cambios de temperatura y se resuelven horas. 
Los factores de riesgo más importantes son la inflamación crónica, como uveitis crónica, procedimientos quirúrgicos que utilizan aire o gas en cámara anterior, como son los trasplantes endoteliales de tipo de SAEC o de MEC, la vitrectomía pas plana con un endotaponador como la silicona o patologías sistémicas como la diabetes mellitus y todos hemos sufrido las epidemias de algunas casas comerciales por errores en la manufactura o almacenamiento de las lentes con opacificación de las mismas. Según el material hay diversos patrones de opacificación en el PMMA en copos de nieve, en la silicona de coloración, con el material acrílico hidrofílico la calcificación y alguna casa comercial eh, con el material acrílico hidrofóbico, los, las vacuolas que se forman en el mismo, denominadas glistering. En cuanto a la presentación de esta opacificación, el paciente acude por disminución de visión y pérdida de contraste. Lo diagnosticamos con la lámpara en dura, donde apreciamos en la superficie de las lentes signos de granularidad y opacificación. Y con la OCT del segmento anterior podemos detectar la localización y densidad de la calcificación. El principal diagnóstico diferencial con mucho es la opacificación de la cápsula posterior. Hay que decir que eh, en ojos con sintomáticos con una importante de disminución de visión hay que realizar el recambio del lío. Por lo tanto, es muy importante que previo a realizar una casolotomía descartemos que la lente no esté opacificada porque si no complica y mucho el recambio, el esplante de estas lentes. Otra patología que puede dar cambios en el posoperatorio después de una cirugía sin complicaciones es el empeoramiento del ojo seco. Puede producirse con la cirugía de las cataratas y algunos estudios reportan que en pacientes con disfunción de glándulas de meibomio empeoran tanto los síntomas como el BUP como las tinciones de superficie ocular y no así en los pacientes con ojo seco que no tienen asociado disfunción de las glándulas de meibomio. Hay algún estudio que compara el impacto en el, sobre el ojo seco de las técnicas con fentosegundo versus las técnicas estándares de emulsificación manual. Y parece ser que el efecto adverso de las técnicas con fentosegundo en la superficie ocular es más severo que con la clásica manual estándar. Aunque parece ser que el efecto es transitorio y en tres meses eh, se resuelve. De todas maneras, en pacientes con ojo seco severo, eh, posiblemente eh, la técnica con centro segundo no sería la mejor elección. En cuanto al tratamiento, aparte de las lágrimas artificiales inconservantes, tenemos que añadir corticoides eh, durante cuatro semanas en una pauta descendente con corticoides sin conservantes. En ojo seco de causa inflamatoria como Sjogren o trasplantador de médula ósea, la ciclosporina tópica al 0.05% por lo menos tres meses. Cuando hay defectos en la, epiteliales en la superficie de la córnea, podemos añadir suero autólogo y en casos de queratitis filamentosa, acetilcisteína al 10%. Otra patología que puede dar eh, eh, problemas en el posoperatorio de la cirugía de catarata no complicada es el empeoramiento del edema corneal. Este empeoramiento del edema corneal se puede deber básicamente a dos mecanismos. A un fallo del endotelio de causa mecánica por distrofias del endotelio, sobre todo con contagios por debajo de 500 células por milímetro cuadrado, o en endotelitis o de causa tóxica, o bien aumentos de la presión intraocular por encima de 50-60 milímetros de mercurio. Dentro de las causas mecánicas, aquí pongo alguna imagen de las lentes de cámara anterior de soporte angular, o bien cuando hay restos de silicona en cámara anterior o restos de vidrio en cámara anterior o fragmentos de núcleo en cámara anterior que pueden dar uveitis e hipertensión o la hipertensión en el glaucoma neovascular o eh, pase de ozurdez de cámara vitrea a cámara anterior o antibiótico en cámara anterior. En principio, el diagnóstico lo realizaremos con la lámpara de hendidura, evaluaremos la extensión del edema, descartaremos desprendimientos de membrana del CEMET o toques de la membrana del CEMET con instrumentos intraoperatoriamente, descartaremos bridas de vitrio y si se extiende de limbo a limbo podemos sospechar el síndrome tóxico del segmento anterior. Debemos valorar la pupila también, que nos da, en función de si es piriforme nos da una sospecha de que haya vitrio o no. Si está dilatada nos da sospecha de un TAS, 
Si hay una atrofia parcheada, eh, sospechamos etiología herpética. Y examinaremos también en la cámara anterior en busca de reacción inflamatoria o hipopion para hacer un diagnóstico diferencial entre endoftalmitis y el síndrome tóxico del segmento anterior. También buscaremos restos de vitrio, hipema, retención de material o precipitados queráticos. El grosor, el edema, lo podemos cuantificar en la paquimetría con diversas tecnologías. Pero parece ser que en edemas extremos, por encima de 650 micras, Pentacam no sería la mejor tecnología para realizar la paquimetría. En cuanto al manejo, consiste, por un lado, en el tratamiento general, como es eliminar los factores causales, como la inflamación, la infección, la elevación de la presión intraocular o eh, restos o desprendimientos de membrana de este med. La terapia médica con soluciones hipertónicas, lentes de contacto terapéuticas o terapia antiglaucomatosa o corticoides. Y en los casos que todo esto no funciona, podemos realizar cirugía. Bien, en pacientes con bajo pronóstico funcional, al realizar estroma, funciones del estroma anterior, o membrana amniótica. Y en los casos que tienen buen pronóstico funcional, podemos realizar trasplantes lamelares tipo de SAEC o de MEC. Y aquí presento un caso de un paciente que eh, le pasaba eh, los zurdes que se implantaba en cámara vitrea por un edema macular eh, crónico y eh, llegó a producir daño eh, por toque en, la membra en el endotelio, daño de, del endotelio, descompensación de la córnea, edema de la misma y tuve que realizar un trasplante de la membrana eh, dañada, realicé una DSAE, eh, pero desafortunadamente debido al edema macular crónico eh, la visión final fue fue mal. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y pasamos la palabra a nuestro siguiente ponente, que va a ser Montserrat García González, que nos va a hablar sobre pacificación casular y recetación casular tardía. Tienes la palabra, Montserrat. Good morning. I'm Dr. Monserrat García González from Madrid, Spain, and I would like to thank Professor Alio, Dr. Joaquín Fernández, and Dr. Poyales for your kind invitation to this event. I would like to talk to you about the capsular opacification and the late capsular retraction. As you know, in the crystalline, we have a monolayer of epithelial cells under the anterior capsule, and with the cataract surgery, Uh, we create an empty capsular bag, but with residual uh, lens epithelial cells left behind in the equatorial region that are called the E cells or equatorial cells, and also on the undersurface of the peripheral anterior capsule, the anterior cells or A cells. Therefore, Lens epithelial cells located in the capsular fornix differentiate to fibre like structures that form the submarine ring, but also the equatorial cells exhibit a strong potential to migrate as well to form globules, the earning spirals. On contrast, the anterior cells show less potential to migrate as well, but exhibit a propensity for epithelial mesenchymal transition by a myofibroblastic transdifferentiation. These resulting cells are fibroblasts that contract and also then secrete extracellular matrix containing proteins not normally present in the lens. The contraction of these cells leads to the shrinkage and the deposition of the new matrix uh, causes the whitening and bonding of the capsules. Subsequently, there are two types of posterior capsule opacification. The regeneratory PCO that is mainly caused by the proliferating equatorial cells migrating onto the posterior capsule behind the IOL optic. And as you can see in the picture, they can form a mono, a mono or multilayer of pairs of different sizes, sometimes interspersed with large globular cells, the Ernish pairs and the fibrotic PCO that occurs when the A cells migrate around the optic ring onto the retrooptical posterior capsule or when the anterior capsulorexis H directly contacts the posterior capsule. These A, -land A cells transdifferentiate into myofibroblasts that are the responsible of the whitening and the shrinkage of the posterior capsule. But also we can find a mixed PCO formed by both the early spurs and the fibrosis of the, of the posterior capsule. PCO is the main postoperative complication after a successful cataract surgery. In fact, the incidence is approaches 30% in the first several years post-opt. The PCO leads to a light scattering and a reduction of the visual quality in terms of reduction of visual acuity, contrast sensitivity, and glare disability. And remember that the premium IOLs are more sensitive to the changes in the posterior capsule. 
The risk factors for PCO development are young age, several ocular diseases such as cell exfoliation, uveitis, traumatic cataract, high myopia or retinitis pigmentosa. With several systemic diseases, uh, for example, the diabetes, the dyslipemia, the peptic ulcer, and the myotonic dystrophy. And especially important are the surgery related risk factors, especially the IOL characteristics. It's well accepted that the acrylic, hydrophilic, and the optic with round edges are clearly risk factors for PCO development. As you know, the YAG laser posterior capsulotomy is a non invasive, safe, and effective treatment for PCO. All the visual function parameters improve when the capsulotomy has a diameter larger than the pupillary size. But when a large capsulotomy is performed, some adverse effects tend to occur. In fact, there are more risks of complication when the posterior capsulotomy is performed during the first two years post opt. The main adverse effects after a posterior capsulotomy are ocular hypertension, cystoid macular edema, transverse anterior chamber inflammation, important the retinal detachment, the IOL damage or pitting, the IOL dislocation, the need of a second uh, capsulotomy aperture, especially in the myotonic dystrophy, and it has been discussed that the, it's possible that the posterior capsulotomy induces a backboard, backward movement of the IOL in, in inducing an, an hyperopic shift, but a recent meta-analysis has, has concluded that the refraction seems to be stable after capsulotomy, but the same authors also recognize that it's necessary to investigate if laser jack capsulotomy will cause or not changes in the IOL tilt and decentration, especially important in the premium IOLs. So, in general, it's recommended that a less total energy and performing smaller capsulotomies are practical choices to decrease the risk of complication after capsulotomy. And how can we prevent the PCO formation? Well, with a um, premium a surgical technique, we need to create a well-centered capsulorexis with regular shape and smaller than the IOF, IOL optic in order that, the, the, as you can see in the picture, we have a 360 degrees overlap of the IOL optic by the anterior capsule opening. For this purpose, it's well accepted that the capsulorexis created by a femtosecond laser has a more precise circularity and it's more reproducible. We need to do an adequate hydrodissection and a complete removal of the cortex remains. But it's not clear if the anterior capsule polishing reduces or not the PCO rate. It's very important uh, the decision of the IOL material and design that we, that we put into the eye. It's well accepted that the acrylic hydrophobic IOLs shows a less uh, PCO rate because they, of, the, of its adhesiveness of the, to the posterior capsule, reducing the space for uh, lens epithelial cells migration. And also the design, the uh, optics with uh, sharp edges have uh, a less PCO formation because they act as a mechanical barrier for the lens epithelial cells migration. And the second postoperative complication of this talk is the anterior capsule opacification. As you can see in the pictures, the capsular fibrosis is the clouding of the anterior capsule that covers a portion of the IOL optic. But also we can see a capsular phimosis, that is, a postoperative contraction of this anterior capsule opening due to a circumferential fibrosis. This contraction can induce a severe uh, zonular stretching. The patients in these cases refers, refer glare, especially at night, cloudy or hazy vision. As I explained before, the transdifferentiation of the A lens into Mayo fibroblast is the responsible of the formation of the anterior capsule opacification. The risk factors of ACO are eyes with zonular debility, such as patients with advanced age, cell desfoliation, high myopia, or Marfan syndrome, uh, diseases that uh, increase the levels of inflammatory mediators into the eye, such as diabetes, uveitis. It is clear the relation with the IOL material, especially with the silicon and the acrylic hydrophilic IOLs. In these cases, there is a less adherence of the A cells to the uh, surface of the IOL. And it's also important the surgical technique. If we do a small capsulorexis opening or if we do not perform an anterior capsule 
Polish men, we will lift into the capsular bag more number of residual A cells. The anterior capsular contraction can induce an hyperopic shift, the IOL displacement inducing disintegration or tilt, especially important uh, with the premium IOLs, and other severe, severe complications such as the late pseudophacodonesis or even the in the bag IOL luxation, complications that are due to the zonular stretching. In order to reduce this severe complication, uh, it's recommended to create a uh, capsular axis with, a, with an adequate size, to use hydrophobic acrylic IOLs to polish the anterior capsule, but it's not clear if the uh, capsular tension ring implantation reduces or not the incidence of ACO. But if the ACO is developed, this capsular phimosis can be treated with several radial laser jack anterior capsulotomies to release the annular contraction, reduce the traction of the zonal, and enlarge the capsular opening. But also, we can use the femtosecond laser that allows to extend the capsulorexis more precisely and less traumatically than cutting by the laser yak. In fact, femtosecond laser minimizes the risk of IOL damage, inflammation, and IOP peaks. The group of Alfonso recommend a depth cut of 600 microns, an energy level higher than a primary capsulorexis, and a cut diameter smaller than 4.4 millimeters. But it's normal that the capsulotomy, even using the femtosecond laser, needs to be completed with forceps or a vitrectomy scissors. So, in conclusion, uh, both PCO and ACO have a negative impact on the visual quality after an uneventful cataract surgery. Premium IOLs are more sensitive to both PCO and ACO. We can uh, find a more risk of complication after jack capsulotomy during the first year of sports opt. It's recommended to use hydrophobic acrylic IOLs with sharp edges to reduce these complications. And finally, premium IOL should be indicated with caution in patients with high risk factors of anterior capsule opacification. Thank you for your attention. Muchas gracias. Ha sido una magnífica charla, Monserrat. Te agradecemos. Y ahora vamos a abrir el panel de debate donde vamos a tener a todos vosotros y además a Gonzalo Bernabéu de Madrid, a Roberto Fernández Bonaga de Santander, Jorge Sánchez Cañizal de León y Melin Chan de Barcelona. Así que tenemos un panel de debate muy interesante y, lo, y quería eh, saber si estaba Francine Bejar con él. ¿Está Francine? Sí. Francine, ¿estás ahí? Francine Bejar. Okay. <clears throat> Francine, how are you? Good morning. Bonjour. Very good. Thank you for being here today. And, and you know, my, my first question to you is about CMA. CMA is a real problem when it happens and relapses. Most of the cases are treated, as you mentioned, with carbon, carbon hydrate, hydronate uh, inhibitors, topical non steroidals and preocular injections. But what happens when they relapse? And they relapse in about 50% of the cases, you know, according to the studies. So, which is the, the, the attitude and, the, and, and your advice about those cases in which initially the treatment has been successful, and then when, when you withdraw the treatment, the patient is again and again with CMA. What do you do? Yeah, I think that we have, as you said, we have two different cases. We have the people that have very subtle edema that would resolve with the drops and the one that are recalcitrant. And we see these patients with years of either ongoing or uh, recalcitrant with not completely uh, cured and then recurring. So I think that for these patients, we need to have a very, very slow down of the treatment. I think that very, very, very slow down to the steroids and even like for five or six months, maintain low dose of steroids. And in case there have been one eye with this type of problem, the second eye, in my opinion, should be very aggressively treated. The question of prevention is, is difficult because very often in these patients, they have diabetes or risk factors. So injecting preventively uh, nosurdex, in my opinion, is not recommended. But in case you have an edema that would begin, I would recommend to be very aggressive and very quickly uh, try to use intravitreal, not wait, because when it is becoming, uh, particularly if you have already one eye with a very bad edema, you are at high risk of having the second eye. And of course, as, as I've shown here, 
In case where it is uh, recurring, we need to go with the anti-V, uh, the anti-VGF, the Ozurdex, and sometimes we have to add Ilvian, and sometimes Ilvian plus Ozurdex. So I don't think they have, there is any study that has compared head to head one of the different treatments. So we are playing what, with what we have. Well, you, you perform a study with the intensive corticosteroid use, topical and systemic. And did you finish this study? Did, did you get any conclusion from that? Uh, what did you say? I, I can't, the, the words are broken, I'm sorry. And, uh, so, sorry, for, sorry for saying that you conducted a clinical study about the intensive use of topical steroids combined with systemic medication. And whether you finished that study, because that was uh, at least five years ago initiated and I was not aware of your final outcome. No, we did, we did, what we did is, was the combination of MR antagonist plus drops of uh, glucocorticosteroids. And here we found that there was, but it was not a study, it was, there were cases. So we did not try. Um... Okay. Th th thank you very much indeed. And my second question is to Alfonso Arias and dealing with corticosteroids as well. I saw that in your flow chart about the treatment of the thalmitis, you mentioned to use corticosteroids at the moment of vitrectomy even. And according to the vitrectomy study, which is already 25 years old, so it's really obsolete in my opinion, they were against the use of steroids intravitrally in the moment of, of vitrectomy. So is, 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 was it correct that you advise to use antibiotics and corticosteroids at the moment of the vitrectomy or immediately after? So I'm sorry, you, you asked a question to me? I'm sorry, you asked a question to me? No, it's to Alfonso Arias. No. Alfonso. No. It seems that he has not here, right? Alfonso, we cannot hear you. No. <clears throat> if not, we can move to other uh, questions. Do you have a question for Montserrat? Eh, bueno, ¿cuál es tu técnica favorita cuando tienes una cápsula fimosis importante? ¿Prefieres hacer JAG o más bien una apertura quirúrgica de lo que es la cápsula? Yo actualmente eh, prefiero la apertura con, con láser de femtosegundo, eh, por, por lo que un poco por lo que he comentado, porque el riesgo de daño de la lente es menor, el riesgo de inflamación es menor y, y tener picos de, de tensión posoperatoria. Entonces, dado que tengo la tecnología femtosegundo que la utilizamos habitualmente en nuestra práctica, prefiero en los casos aislados en los que tenemos esta complicación hacerlo con el láser de femtosegundo. Pero sí que es cierto que depende un poco de cada caso. Hay pacientes que no quieren entrar nuevamente en quirófano, entonces en estos casos también se le ofrece la posibilidad de hacer una capsulotomía anterior en consulta. Yo tengo una pregunta para Miguel Ángel, que es la siguiente, es acerca de la, del cambio refractivo posoperatorio. O sea, hay pacientes que nos vienen al cabo de, un, de uno o dos o tres años que han cambiado de refracción a positivo y eso es porque ha habido una retracción y la, la lente se ha ido un poquito hacia atrás, cambiando de refracción y eso en los pacientes con lente multifocal es realmente molesto. Entonces, sí. eh, ¿con qué modelos o con qué materiales ocurre eso con más frecuencia? Bien, en principio eh, es crítico en las lentes multifocales eh, el, el cambio de la posición efectiva de la lente cuando se contrae la cápsula y posiblemente tenga más relación eh, más con la plataforma incluso que con el, con el material. Por ejemplo, en los, en los pacientes hipermétropes eh, una lente de plataforma eh, puede variar más eh, la posición efectiva de la lente. Son lentes, además, eh, de potencia más elevada. Y, y, en principio, esto habría que tenerlo en cuenta. Y, aparte, eh, aparte de esto, me gustaría eh, introducir una cuestión también. Eh, eh, Montserrat ha dicho muy bien que eh, los materiales hidrofóbicos y con el borde de la lente cuadrado eh, son los ideales para prevenir la opacidad de la cápsula posterior. Pero yo lo que planteo, que también para las disfotosias negativas, que no la he puesto en mi charla porque ya no cabía por, por tema de tiempo, precisamente las disfotosias negativas, se pro, eh, eh, la manera de evitarlas sería borde redondo y material hidrofílico. 
Y entonces, hoy en día, todos los diseños van en la línea con lo que ha dicho Montserrat, pero para evitar las desfotosías negativas, justo sería posiblemente lo contrario. Bueno, la, la verdad es que creo que sabemos poco de las fotografías negativas, se producen con todos los modelos de lentes y con todos los bordes. Y cuando se han intentado diseñar lentes con un borde anterior curvo y el posterior cuadrado, han empeorado incluso todavía más las, las fotografías negativas. A mí, si, si, si hay estudios sobre compresión de las lentes y su desplazamiento de la óptica hacia atrás al comprimir los ápticos, y algunas de ellas son, son realmente llamativas. Y yo quería, enlazando con esto, porque me, me, me habías pisado la pregunta, que era la que iba a hacer. Entonces, eh, ¿Qué pensáis, por ejemplo, de si influye en la calidad visual cuando se comienza a pacificar la, la cápsula posterior el que el tallado difractivo de las lentes esté en su cara posterior? Son las menos, pero hay lentes con tallado difractivo en la cara posterior y mi impresión es que probablemente influya más en cuanto a la caída de MTF en esos pacientes que se empieza a pacificar la cápsula y nos obligará a hacer cápsulotomías antes. No, no sé si tenéis experiencia o podéis comentarlo. Alguien, Bernabéu. Yo, yo tengo, bueno, de todo, me oís, sí. Eh, yo pongo, tengo muchas Askeli implantadas que tienen anillos en cara posterior, por ejemplo, y creo que por mí yo he implantado más de mil, o sea que, que el número es significativo. Entonces, eh, eh, yo no veo, no veo que eso pase. Además, eh, es verdad que para mí yo, yo soy un fan de que los anillos estén en cara posterior, creo que la difracción que se produce eh, tras atravesar el, la luz toda una lente que, que se comporta como una monofocal y se forme la difracción y entre directamente a vitrio a través de la cápsula, creo que, dan, eh, que influyen en muchas cosas, aparte de la vía felicidad, pero que eh, yo no he visto que influya en este tipo de lente, que como te digo, la casuística que tengo es muy alta, el que el inicio de fibrosis capsular eh, se afecte más que en otro tipo de lentes con con anillos en cara anterior. Entonces, la verdad que, que para mí no se afecta. Y es mi práctica clínica que es, que es un número considerable con este tipo de lentes. Pues te aviento que es que lío... Eh... Promociona la idea de los anillos en la cara posterior, pero todas las lentes de Johnson Johnson son difractivas, han tenido siempre los anillos en la cara posterior, o sea, no, no, uh -huh. no, es, no está nuevo. Uh -huh. sí. Y es vía esférica, ¿eh? ahí sí es nuevo, ¿eh? la vía esfericidad. Sí. Vale. Roberto, eh, te quería preguntar, eh, ¿qué tan frecuentes son las disfotopsias pues, eh, negativas y positivas que los ha mencionado ya Paco Poyales y que realmente son pacientes que rebotan de consulta en consulta porque no encuentran ninguna solución? Entonces, pero, ¿qué, ¿qué haces con ellas y cuán frecuentes son en tu práctica? Porque hay autores que han hipertrofiado mucho la cifra y dicen que llegan a ser hasta el 10 o el 15% y yo no sé si estoy de acuerdo. ¿Qué, ¿Cuál es tu experiencia y tu opinión? La experiencia que yo tengo es que sí que son realmente frecuentes, pero eh, pocas de ellas son relevantes. Es decir, que el porcentaje de pacientes que te lo refiere con las lentes de alto índice de refracción, que son las que usamos habitualmente, sobre todo pues, eh, tipo, por ejemplo, Acrisof o ese tipo de plataformas, es bastante frecuente que en la revisión de la semana ya te lo estén diciendo. Pero la verdad es que yo generalmente no le doy mucha importancia y no recuerdo, solamente recuerdo mi experiencia, un caso que tuve en Alicante, que tuve que explotar el paciente y poner otro tipo de lente y se solucionó el problema. Pero en el resto de casos, generalmente con el tiempo y cuando cicatriza la cápsula anterior, eh, dejan de percibir ese problema. Aunque sabemos que hay que descritar muchas técnicas de si hacer, poner la lente en sulcus y demás, pero vamos, yo creo que en general sí es frecuente la incidencia, pero son pocos los casos que se vuelven problemáticos. Muy bien. ¿Algún comentario? Alfonso, tienes... Por sí, me nada, quieres ya contestar a lo que te... no, no, perdona, es que se me había solapado la retransmisión con la reunión Zoom y estaba oyendo todo doble y no podía acceder al micrófono. Si me puedes repetir la pregunta, ya estoy en condiciones, perdón. Sí, es a, a, es a propósito del uso de los corticoides en el tratamiento de endoftalmitis que en tu flowchart eh, ponías que lo hacías en el momento de la vitrectomía. 
Entonces, eh, eso fue lo que yo leí. Entonces, eso estaba justo en, en, en contraindicado anteriormente con el Dutalmaitis Vitroectomy Study, que aunque tiene 25 años sigue siendo un poco el paradigma, puesto que no ha habido ningún otro después. Pero, vamos, me ha sorprendido y, y yo estoy en parte de acuerdo. Entonces, ¿es algo que hacéis en la práctica en todos los casos? ¿Ponéis corticoides? Si lo hacéis, ¿cuánto ponéis? No, es valorar, es valorar. Eh, en cada caso concreto eh, la, la inyección. La inyección intravitrea de primera intención en principio no la hacemos porque hasta que no tenéis el resultado del cultivo no sabes si estás ante una infección fúngica o a, a, a dónde estás. Pero sí que es algo que en sucesivas revisiones en función de la evolución del paciente sí que lo, sí que lo podemos poner. De hecho, eh, ya digo, pero no es o sea, tenía que haber salido en la deputiva valorar eh, la inyección intra, intravitrea en el momento de, del tratamiento y no lo hacemos habitualmente en el momento en el que tomamos la muestra vitrea, no es el momento en el que se inyecta. Por eso que seguimos las recomendaciones. Por eso digo que se ha quedado así un poco. Sí. ¿Y ¿Cuál corticoide y a qué dosis? ¿Todo el mundo? Bueno, pues de, lo dejamos. No, perdona, bueno, quería nada más. Tenemos, tenemos a, a Melin Chang y a, y a José, Jorge Sánchez Cañizal. ¿Alguna, ¿Algún comentario que queráis hacer? Gracias por estar aquí, por cierto, sí. Melin. <risa> Gracias por la invitación. Eh, eh, I, I, had a quest, I have a question for Francine. Uh, in order of uh, when we are dealing with uh, early cystoid macular edema, does, does Francine, do you have any like cut off for um, central retinal thickness to begin with a non-topical but subconjunctival uh, corticoids plus NSAIDs? No, I think there are no, uh, this is not what is important. What is important is the visual acuity, is the symptom of the patient, and if it, the, the other eye has been affected again, because it's very frequent that the other eye has been affected. So I would be more aggressive and use subconj of, uh, uh, but mostly intravitreal in case of patients that are not getting better after like four weeks of the topical treatment. Uh, if but you are anteriority, it's the, it's the course. If you see that he is improving, then it's okay. If you see nothing is happening, why wait like four months? Because we okay. know then when it begins to become bad, it's really bad. But my question was, in your standard protocol, when you have uh, just in the first eye postoperatively an acute uh, cystoid macular edema, uh, do you always start with topical uh, steroids or maybe you have a cut off when, when you said okay no, it's no. more than 400 microns then I start using the the subconjunctival no so you know if you look just at the OCT it's very frequent to have just increasing the sickness so mm -hmm. it's uh, symptoms if the patient has symptoms okay. plus any increase in the sickness you need to to begin the treatments okay Thank you. Because it depends where the cyst is. It's just just not the sickness. If you look at the OCT, it's very very frequent. So we cannot treat all the patients. It's really the symptoms. Okay. Thank you. Okay. Thank you. And, and Jorge, do you have any main, any comment, Jorge García Cañizal? Sí. Eh, bueno, muchas gracias por la invitación. Una pregunta rápida a vosotros, Jorge y, y Paco, que estáis ahí para simplificarla. En cuanto a la línea de tensión capsular, creéis que es ¿Mandatorio en toda cirugía premium por los beneficios que pueda tener el centrado, que se ha hablado en el día de hoy, rotación, eh, también en el tema de eh, contracción capsular o pacificación? ¿Creéis que es eh, de utilidad en todos los casos o seleccionando? Sí, ¿Puedes contestar, Jorge? Bueno, siempre se dice cirugía premium, ojo premium, pues eh, ojo premium y cirugía premium, eh, materiales premium. Yo creo que es buena praxis. No diría que es obligatorio, puesto que la evidencia científica no es muy fuerte al respecto, pero sí hay una suave evidencia científica que apoya su uso y desde luego yo creo que es recomendable, no obligatorio. Sí, en mi caso yo lo pongo en todas las lentes multifocales porque son en donde encuentro un riesgo de tener que explantarlas y cambiarlas pero estoy pensando que voy a hacerlo en todas las premium porque al final es una, una cirugía premium y no veo ninguna desventaja en ponerlo 
puede que tenga ventajas dudosas, en mi opinión es ventajoso, sí es verdad que suele de, de reconocerse que retrasa la PCO y también que ayuda a centrado y a la mejora del resultado refractivo y visual, pero ciertamente que aunque no sea concluyente esta evidencia, para mí lo que hice es concluyente es que mejora en general la cirugía, por lo tanto yo lo, soy partidario en las premios en todas, no sé qué es lo que pitan a Paco y ya cerramos la sesión. Pues lo mismo que tú realmente... Eh, lo que no le veo es ningún inconveniente, que decir, todos son ventajas, podrán ser más o menos eh, evidentes, pero realmente ante cualquier eventualidad vamos a estar más seguros con un anillo. Recuerdo pacientes que han tenido un traumatismo con una subluxación, se ha podido suturar mucho más fácilmente esa lente y mantener una lente multifocal difractiva en posición. Entonces, ante una larga, porque operamos pacientes generalmente bastante jóvenes, ante una larga vida por delante y posibilidades diversas, van a estar siempre mejor con un anillo. Yo creo que sí que es... Que es al menos útil en todos los casos. Muy bien, pues vamos a cerrar la sesión. Francine, thank you very much for being with us today in this very uh, nice uh, Saturday. I hope that Paris is as good in, as the weather we have in Alicante. It's a sunny day, and I want to thank all of you for your kindness and your dedication to this session. Thank you very much, and the session is closed. Thank you. Me pueden pasar la clausura y la...